Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. En la noche de hoy vamos a comenzar como en los otros dos días pasados, brindando las noticias del Mar Rojo. Antes de pasar a otros temas, durante el día del jueves los UTIES fueron exitosos otra vez de poder impactar un navío llamado el Islander, el cual fue impactado por dos misiles que causaron un fuego en la cubierta del barco, donde una noticia indica de que un marino resultó herido, mientras que otra noticia indica de que los daños al barco no fueron mayores. Por lo tanto, pudo continuar su ruta hacia Egipto proveniente de Tailandia y se indica de que los tripulantes y el capitán están a salvo. En cuanto al barco mercante del cual hemos hablado durante los últimos días llamado el Rubimar, el mismo continúa a flote, pero todavía no se ha decidido su futuro. Lo que están viendo en estos momentos en la pantalla son las dos últimas fotografías tomadas del buque, donde en la segunda fotografía, a mi entender, la zona clara en la superficie del mar debe ser el combustible escapando de uno de los tanques de este navío. Aunque no se ve un incendio a bordo, la opinión general es que es muy difícil rescatar este navío. Además, podría ser otra vez atacado por los hutíes para terminar de hundirlo. También existe una preocupación de que sea confiscado el barco Sea Champion, que llevó granos de Argentina a Yemen, el cual, como les indiqué en las noticias anteriores, fue atacado por los hutíes en el Golfo de Adén. En un mensaje televisado, el líder Abdul Malik al Houthi le dijo al pueblo yemení que las operaciones continúan en el Mar Rojo, en el Mar Arábigo y en el Golfo de Adén, y que todos sus ataques han sido efectivos. También dijo que la intensidad de los ataques se va a incrementar y que se va a utilizar un nuevo tipo de arma submarina, aunque no especificó a qué tipo de arma submarina se refiere. Por otro lado, la coalición naval en el Mar Rojo informaron que durante las últimas horas han derribado ocho drones lanzados por los hutíes. En otras noticias... Como saben, el presidente Biden usó la descripción de cuatro palabras para referirse al presidente Putin, cuyas iniciales de estas palabras son S o B. Yo solamente quiero decir que prácticamente la mayoría de los líderes mundiales se merecen el mismo calificativo, unos más que otros. Putin naturalmente aprovechó el momento para influenciar las elecciones en los Estados Unidos, volviendo a decir que su candidato para ser presidente de esa nación es el presidente Biden. El presidente Biden, en el aniversario número 2 de la invasión a Ucrania, está imponiendo sanciones contra más de 500 personas de nacionalidad rusa, donde dijo básicamente de que Rusia tiene que pagar por sus agresiones en el exterior y su represión dentro de su nación. Estas sanciones están dirigidas a personas asociadas con instituciones financieras, con la industria militar, con la industria de energía y otras áreas. Las sanciones también se van a aplicar a personas que se alega que tuvieron un vínculo con la muerte de Alexei Navalny, incluyendo oficiales de la prisión. La respuesta del embajador ruso en la red social Telegram a las palabras que dijo el presidente Biden fue una pregunta que decía ¿Acaso Washington no se da cuenta de que las sanciones no nos pueden destruir? El presidente Biden también amenazó con nuevas sanciones contra Irán debido a la transferencia de misiles balísticos a Rusia para ser utilizados en la guerra contra Ucrania. Además, Estados Unidos someterá una moción ante las Naciones Unidas para que otras naciones impongan sanciones contra Irán por la misma razón. 
En otras noticias, el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, hizo público su plan para el futuro de la Franja de Gaza para cuando culmine la operación militar de Israel en la Franja de Gaza, donde en dicho plan todo el territorio desde Jordania hasta el mar Mediterráneo es Israel, donde los palestinos tendrán un cuerpo administrativo que va a estar compuesto por palestinos, pero que ese cuerpo administrativo va a ser supervisado por Israel. Mientras Netanyahu dice estas palabras, se reporta que ya se sobrepasó la cantidad de 30.000 fatalidades en la guerra por la conquista de la Franja de Gaza. O sea, que estamos hablando que ya más de 30.000 palestinos han muerto en esta operación militar de Israel. Además, se dice que es muy probable que el líder de Hamas, llamado Singwar, haya escapado hacia Egipto. Por otro lado, el gobierno de Egipto le advirtió a Israel que cualquier operación militar en la ciudad de Rafah pone en riesgo la vida de los rehenes. En otra noticia relacionada con Israel, conociendo que algunos colonos son extremadamente violentos, el controversial ministro Ben Gibir de Seguridad Interna de Israel está impulsando, basado en lo ocurrido el 27 de octubre, que los ciudadanos de Israel puedan estar armados. De hecho, en estos momentos, este ministro está supliendo armas a los colonos israelíes mientras impulsa que se le provea más armamento a estos colonos. Cuando yo hablo de colonos, estoy hablando de estos israelíes que están ocupando de forma ilegal territorio que le pertenece a los palestinos en Cisjordania. Recordemos que este ministro marcha lado a lado con estos colonos para quitarle las tierras a los palestinos de Cisjordania. Esta es una operación militar y política de la cual casi no se habla, donde desde el 7 de octubre han fallecido más de 400 palestinos y se alega que más de 7.000 palestinos de la zona de Cisjordania han sido arrestados. Mientras continúa la operación militar de Israel en la Franja de Gaza, se dice que en la Corte Penal Internacional no le ha ido muy bien a Israel y que la presentación de los Estados Unidos respaldando a Israel fue muy débil. Mientras Estados Unidos trata de defender a Israel en la Corte Internacional Penal, en la Franja de Gaza, producto de un misil, fallecieron 40 personas, entre ellos infantes, mientras estaban en sus viviendas residenciales, en el poblado llamado Del al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Por otro lado, tenemos que entender que si esta guerra fuera contra un país soberano, hace tiempo que dicho país se hubiera rendido para proteger a sus ciudadanos. Pero como es en contra de un grupo armado que se podría catalogar en la misma categoría que ISIS y Al Qaeda, pues naturalmente nunca habrá una rendición, porque para estos grupos su gente, su pueblo, son objetos que pueden ser sacrificados por la causa. Viajando ahora a otra parte del mundo. En las noticias anteriores les indiqué de que el gobierno de Hungría llegó a un acuerdo con China para atender la seguridad interna del país. Y hoy me llama la atención otra noticia muy similar, donde el gobierno de China llegó a un acuerdo con el gobierno de Kiribati, que son unas islas remotas en el Pacífico, compuesta de varios atolones donde China no solamente va a asistir al gobierno de Kiribati en asuntos de seguridad pública, sino también va a tener policías trabajando en actividades de vigilancia y creando una base de datos con los delitos que se suscitan. China aparentemente está exportando su sistema de Big Brother de control poblacional, así que pronto lo veremos 
si es que ya no está en alguna isla del Caribe. Una noticia muy importante a la cual yo creo que no se le ha dado mucha importancia es que varios periódicos publicaron durante las últimas 24 horas una noticia relacionada a la publicación de un tesoro de documentos que son evidencias de la piratería cibernética ejecutada por el país de China, donde estas evidencias le dan al mundo una idea mucho más clara de las operaciones masivas de piratas cibernéticos que hace China. Los reportes indican de que la semana pasada salieron a la luz pública más de 570 archivos y documentos publicados en una plataforma de desarrolladores llamada GitHub sobre estas actividades espías de China, donde inmediatamente la noticia fue publicada por el Washington Post. Según la evidencia, hackers de una compañía estaban conduciendo actividad de piratería cibernética en varios países. La compañía que estaba robando información de diferentes países alegadamente se llama Isun. Tal vez debido a esta piratería es que vemos tantos productos manufacturados en China que parecen una copia de los desarrollados y manufacturados en el occidente. Particularmente cuando estamos hablando de aviones militares. Viajando ahora a Europa, las tensiones entre los países bálticos y la República de Belarus continúa creciendo, donde se anunció durante los días finales de esta semana de que Lituania estaba cerrando dos cruces fronterizos adicionales de los seis cruces que existen para conducir actividades comerciales con Bielorrusia. No solo se suspende el tráfico comercial, sino también cualquier tipo de tráfico vehicular en bicicletas o peatonal. Estas medidas se han estado imponiendo desde que los mercenarios de Wagner Group llegaron al país de la República de Belarus, donde se estima que a 140 millas de la frontera norte de Ucrania hay un campamento con más o menos 4.000 mercenarios de Wagner Group que permanecen en el país, mientras que otros han sido trasladados a lugares de Rusia y África. Cambiando de zona del mundo, en programas anteriores les he hablado sobre la situación en varias islas del Pacífico, particularmente en las Islas Marshalls, las Islas de Tuvalu, las Islas de Salomón y algunas islas del archipiélago de las Maldivas donde el cambio climático acelerado está forzando a que los habitantes emigren a otros lugares. Aunque para nosotros en Puerto Rico eso parece extremadamente distante y que algo así no pasaría aquí, la realidad es que sí está pasando tan cercano como en Panamá, ya que grupos de derechos humanos advierten que el gobierno de Panamá no está preparando lo que se necesita para ayudar en la relocalización de 1.300 nativos de la comunidad indígena Guna, de sus hogares en una pequeña isla caribeña que está desapareciendo debido al aumento del nivel del mar. Esta isla está en la costa norte de Panamá y ha enfrentado algunos de los peores impactos del cambio climático. Estos pueblos indígenas que viven en esta isla han solicitado apoyo del gobierno de Panamá desde el año 2010, donde se supone que sean trasladados a un lugar seguro en Panamá a finales de este mes de febrero, que ya está a punto de llegar a su fin. La asociación que lucha por los derechos humanos de estos nativos acusan al gobierno de Panamá de que aún no han puesto a disposición para ellos agua potable, servicios de saneamiento, atención médica en el lugar de reubicación. En cuestiones de la ciencia, como ustedes saben, se ha reportado que en el sol se suscitó una llamarada con una potencia de X 6.5, donde la prensa amarillista, donde la prensa sensacionalista y naturalmente los apocalípticos 
y los conspiralocos inmediatamente le están metiendo miedo a la población de la tierra. Yo lo que quiero es que ustedes sepan, que ustedes recuerden que en el año 2003 se suscitó una llamarada solar con una potencia que se calculó en X47. Así que no tienen que preocuparse por esta llamarada X6.5 porque nada pasó en el año 2003 cuando se suscitó esa llamarada con una potencia de X47. Ese estimado en el año 2003 que hicieron los científicos lo tuvieron que hacer debido a que los sensores que miden estas llamaradas solares se apagaron cuando la potencia de esta llamarada llegó a X17. O sea, los sensores para protegerse apagaron el sistema y entonces los científicos tuvieron que calcular y hacer una aproximación de la verdadera potencia de esta llamarada, donde concluyeron que la llamarada tenía una potencia de X47, que sería la llamarada más potente registrada desde que los científicos comenzaron a medir la potencia de estas llamaradas. Quiero añadir que el sábado 24 de febrero, más o menos para las 8 de la noche, se supone que esté participando en el programa La Otra Realidad, en vivo, a través de Facebook de Andrew Álvarez Chardón. Así que nos vemos en ese programa. Son más o menos las tres y media de la mañana del sábado 24 de febrero y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas recuerde recomendar este canal y de compartir estos videos hágase miembro del canal y aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video ayude a que este proyecto siga creciendo mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores de este canal mediante los Super Sanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta pronto.